Hello everyone, welcome to Economics by Vishan Arpata. So in today's video lecture, we'll be studying about theory of producer behavior. We will production function. Ke there are two forms of production function. One is short run production function and second is long run production function. And we will study external economies and internal economies. Ke bare mein so production function is exactly production function we see the technological relation which exists between the quantity of physical input and quantity of output which is produced so production function जो है वो ऐसा कोई economic relation establish नहीं करता और production function purely a technical relation होता है between the which basically connect factor input and output so this was the definition that was given by professor Kutsanas so uh, production function है, that is basically a relationship between input or output which we express kar sakte hai, as quantity is equal to function of labor, capital and land this is Q jo hai, that is output L jo hai, that is land K is capital and LA is land so short run production function jo hai, वो ऐसा प्रोडक्शन फंक्शन होता है जिसमें एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो फिक्स्ड होता है उसकी सप्लाई और दूसरा जो होता है वो वेरिएबल होता है सो so, अगर आउटपुट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो अगर इनपुट में कोई चेंज है दैट इज बिकॉज़ ऑफ द वेरिएबल इनपुट क्योंकि एक तो फिक्स्ड है दूसरा जो वेरिएबल इनपुट है उसकी वजह से आउटपुट में इंक्रीज या डिक्रीज होगा ठीक है so uh, इसके अंदर जो quantity है that is a function of capital and labor जिसमें capital जो है वो fixed factor और labor जो है that is a variable factor so long run अगर production function की बात करते हैं तो long run production function refers to uh, that time period जिसमें सारे inputs जो firm के हैं वो variable होते हैं और firm जो है वो change कर सकती है adjust कर सकती है अपने factors of production और output को accordingly so यहाँ पे q जो है that is a function of labor and capital जहाँ पे l जो है that is labor और capital जो कि दोनों variable होते हैं long run production function के अंदर so uh, if we compare both of them short run production function and long run production function so meaning के अंदर अगर हम देखते हैं तो short run production function जो है वो ऐसा production function होता है जिसमें एक factor of production जो है वो fixed होता है और दूसरा factor of production जो है वो variable होता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर दोनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं दोनों वेरिएबल होते हैं और लॉ कौन सा अप्लाई होता है शॉर्ट रन के अंदर लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है लॉन्ग रन के अंदर लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल होता है सो बेसिक कंपैरिजन इफ वी टॉक अबाउट स्केल ऑफ प्रोडक्शन शॉर्ट रन के अंदर कोई चेंज नहीं होता स्केल ऑफ प्रोडक्शन के अंदर लॉन्ग रन के अंदर देयर इज चेंज इन स्केल ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर रेशो की अगर बात करें तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर जो फैक्टर रेशो होता है वो चेंज होता रहता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर जो आ, हमारा फैक्टर रेशो है वो चेंज नहीं होता है एंड इफ वी टॉक अबाउट एंट्री एंड एग्जिट तो एंट्री और एग्जिट शॉर्ट रन के अंदर बैरियर्स होते हैं एंट्री के अंदर और फॉर्म शट डाउन करके फुली एग्जिट नहीं कर सकती शट डाउन कर सकती है बट फुली एग्जिट नहीं कर सकती लॉन्ग रन के अगर बात करें तो लॉन्ग रन के अंदर फॉर्म्स जो होती हैं वो फ्री होती है एंटर और एग्जिट करने के लिए ठीक है सो लॉज अगर बात करें देयर आर टू लॉज वन इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड अदर इज लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल सो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर की अगर बात करें तो ये एप्लीकेबल होता है शॉर्ट रन के अंदर जिसके अंदर हम एक्सप्लेन करते हैं कि जो प्रोडक्शन का बिहेवियर है फॉर्म का उसके अंदर एक फैक्टर जो होता है दैट इज फिक्स्ड जो कि कांस्टेंट रहता है एंड अदर इज वेरिएबल सो इसमें यही चीज स्टेट कर रखी है कि जैसे हम ज्यादा ज्यादा वेरिएबल फैक्टर को कंबाइन करते हैं फिक्स फैक्टर के साथ सो so इसमें अल्टीमेटली एमपी uh, जो है वेरिएबल फैक्टर का वो डिक्लाइन करने लग जाता है जैसे कि अगर हम ओवरडोज कर दें फर्टिलाइजर्स की एग्रीकल्चर uh, जो हमारे इनपुट्स हमने किए हैं तो उस ओवरडोज हो जाएगी तो वो प्रोडक्टिविटी आ नहीं पाएगी दैट डिक्लाइन सो दैट इज देयर so in this there are 3 stages in the law of variable proportion first is stage of increasing returns second is stage of diminishing returns third is stage of negative returns okay so as you can see in the diagram there are 3 stages first stage, second stage and third stage if we talk about TP so if we talk about TP so TP first increase with increasing rates then when Phase 2 start होता है, उसके अंदर increase तो करता है, but decreasing rate पे 
इंक्रीज करता है फिर एक लेवल आता है जहाँ पे वो कांस्टेंट हो जाता है अपने मैक्सिमम पे रीच कर जाता है सो आफ्टर दिस स्टेज सेकंड टू स्टेज टू के बाद जो टीपी है वो डिक्रीज करने लगता है बट ये कभी नेगेटिव या ज़ीरो नहीं होता एंड इफ वी टॉक अबाउट एम की अगर बात करें तो एम जो है वो इंक्रीज करता है अपने मैक्सिमम पे पहुँचता है स्टेज वन के अंदर फिर उसके बाद वो डिक्रीज करने लगता है और सेकेंड स्टेज में भी वो डिक्रीज ही कर रहा होता है बट नेगेटिव नहीं होता सेकेंड स्टेज ख़त्म होते ही एम जो है वो ज़ीरो हो जाता है और थर्ड स्टेज में वो नेगेटिव हो जाता है ठीक है एंड इफ वी टॉक अबाउट ए ए पी जो है वो इंक्रीज करता है स्टेज वन के अंदर वो इंक्रीज करता है मैक्सिमम पे पहुंचता है स्टेज वन के अंदर फिर स्टेज टू के अंदर वो डिक्रीज करता है जहाँ पे बेसिकली अगर आप देखोगे एम पी को तो जब ये अपने मैक्सिमम पे होता है ए पी अपने मैक्सिमम पे होता है तो एम पी उसे कट करके नीचे पहुँच जाता है उसके बाद हमारा ए पी जो है वो हमेशा अगर पहले स्टेज वन की बात करें तो ए पी जो है दैट इज़ लेस देन एम पी उसके बाद स्टेज टू के अंदर ए पी जो है दैट इज़ मोर देन एम पी ठीक है तो ये पॉजिटिव रहता है ए पी फॉल करता है बट कभी नेगेटिव या ज़ीरो नहीं होता ठीक है सो दैट इज़ देयर दिस इज़ एक्चुअली द लॉ ऑफ वेरेबल प्रपोर्शन जिसके अंदर एक फैक्टर जो है हमारा फिक्स्ड होता है और एक जो है दैट इज़ वेरेबल होता है ठीक है सो द सेम थिंग इज़ रिटर्न हेयर कि एम पी और दिस दर इज़ अ रिलेशनशिप दैट इज़ गिवन जो कि एग्जिस्ट करता है बिटवीन टी पी ए पी एंड एम पी सो अगर स्टेज वन की बात करें तो एम पी जो है वो ए पी से ज़्यादा होता है विच वी वॉलरेडी सीन सो दैट दैट ओनली आई वॉज सेंग कि पहले स्टेज के अंदर एम पी जो है दैट इज़ मोर दैन ए पी ठीक है फिर उसके बाद सेकेंड स्टेज के अंदर ए पी ज़्यादा हो जाता है एम पी से ठीक है सो दैट इज़ देयर कि यही चीज़ है कि टोटल प्रोडक्ट जैसे कि हमने बात करी टी जो है वो इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट से एम की अगर बात करें तो वो अपना मैक्सिमम पे रीच करता है उसके बाद वो डिक्लाइन होने लग जाता है फर्स्ट स्टेज के अंदर और अगर हम बात करें एवरेज प्रोडक्ट की तो एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज करता है बट एट अ लोअर रेट जो कि मार्जर प्रोडक्ट के रेट से कम होता है और जिसके अंदर एवरेज प्रोडक्ट जो है वो अपना मैक्सिमम रीच करता है स्टेज वन ख़त्म होते होते सो इट रीचेज इट्स मैक्सिमम स्टेज टू की अगर बात करें तो जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज करता है बट डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करता है और अपना मैक्सिमम रीच कर जाता है जब स्टेज टू एंड होता है मार्जिनल प्रोडक्ट के अंदर डिक्रीज होने लगता है हमारे सेकेंड स्टेज के अंदर डिक्रीज हो रहा होता है बट वो पॉजिटिव होता है स्टेज टू के अंदर उसके बाद वो ज़ीरो पे पहुंचता है जब हमारा हमने एज वी स्टार्टेड कि टीपी क्या होता है वो मैक्सिमम होता है तब वहाँ पर जहाँ पे टीपी मैक्सिमम होता है वहाँ पे एमपी जो है वो ज़ीरो हो जाता है फिर उसके बाद एवरेज प्रोडक्ट क्या है एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीज़ होने लगता है ठीक है बट वो कभी नेगेटिव नहीं होता स्टेज थ्री की अगर बात करें तो स्टेज थ्री के अंदर एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि हमारा एवरेज प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा हो जाता है मार्जर प्रोडक्ट से ठीक है सो जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होता है जैसे स्टेज टू एंड होता है उसके बाद स्टेज थ्री के अंदर वो फॉल करने लग जाता है सो दैट इज़ वाई टी जो है वो स्लोप करता है डाउनवर्ड और अगर हम बात करें मार्जर प्रोडक्ट की मार्जर प्रोडक्ट जो है वो डिक्रीज कर रहा होता है और सेकेंड स्टेज ख़त्म होते होते वो ज़ीरो पॉइंट पे पहुँचता है थर्ड स्टेज के अंदर वो नेगेटिव हो जाता है एक्स एक्सिस को क्रॉस करके इट बिकम्स नेगेटिव एवरेज प्रोडक्ट का क्या होता है एवरेज प्रोडक्ट जो है वो डिक्लाइन करता है बट इट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो या कभी नेगेटिव नहीं होता इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव ठीक है सो देर आर फ्यू कंक्लूजन दैट आर मेड कि इकोनॉमिक एफिशेंसी जो है वो सिर्फ स्टेज वन के अंदर होती है सो दिस कैन बी अ क्वेश्चन कि इकोनॉमिक एफिशेंसी कौन से स्टेज के अंदर होती है इट इज़ ऑलवेज इन स्टेज वन और स्टेज टू के अंदर एवरेज प्रोडक्ट और मार्जर प्रोडक्ट जो है वो डिक्लाइन करते हैं बट टोटल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज करता है स्टेज टू के अंदर वी ऑलरेडी सीन कि एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है और मार्जर प्रोडक्ट दोनों फॉल करने लग जाते हैं स्टेज टू के अंदर बट टोटल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज करता है बट उसका इंक्रीज जो है वो डिमिनिशिंग रेट से होता है इन थर्ड स्टेज तीनों जो आउटपुट्स होते हैं नेमली हमारा टोटल प्रोडक्ट मार्जर प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट वो डिक्लाइन करता है बट जो हमारा मार्जर प्रोडक्ट है वो नेगेटिव हो जाता है ठीक है 
सेकेंड इज द लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल जो कि लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में बताता है सो इट बेसिकली एक्सप्लेन जो कि बिहेवियर होता है प्रोडक्शन स्केल का जब सारे फैक्टर्स जो है वो इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं साइमटेनियसली सेम प्रपोर्शन के अंदर ठीक है सो सेकेंड थिंग इज जो परसेंटेज या प्रपोर्शनेट इंक्रीज होता है आउटपुट के अंदर जब सारे इनपुट्स जो हैं वो चेंज होते हैं सेम प्रपोर्शन के अंदर दैट इज रिटर्न टू स्केल ठीक है सो दैट इज़ लॉ ऑफ रिटर्न जिसमें बेसिकली ये चीज़ बता रखी है कि यहाँ पे सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं वो वेरेबल होते हैं ऐसा नहीं होता कि जैसे शॉर्ट रन के अंदर एक फैक्टर प्रोडक्शन जो है फिक्स और दूसरा वेरेबल है लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं वेरेबल होते हैं सो दैट इज़ देयर और इसमें अलग अलग रिटर्न टू स्केल हो सकते हैं इट कैन बी इंक्रीजिंग रिटर्न डिक्रीजिंग रिटर्न और कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल सो फेजेज होते हैं इसके भी रिटर्न टू स्केल के अंदर इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है अगर इंक्रीजिंग आउटपुट हो रहा है तो मतलब कॉस्ट जो है उस टाइम कम हो रही होती है सेकेंड स्टेज के अंदर क्या होता है सेकेंड फेज के अंदर दैट इज़ डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कि आउटपुट तो बढ़ता है बट इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ता जितना हमारा फर्स्ट स्टेज के अंदर बढ़ रहा था बिकॉज सेकेंड स्टेज में कॉस्ट जो है वो इंक्रीज करने लगती है एंड थर्ड सेज की जो हमारा कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल है वो चीज़ होती है कि जितना इनपुट डाला उतना ही हमारा आउटपुट निकल रहा है ठीक है सो दैट इज़ देयर इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल बेसिकली टॉक्स ऐसी सिचुएशन जब सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाता है और आउटपुट भी इंक्रीज होता है हायर रेट से मतलब जितना इनपुट डाला उससे ज़्यादा आउटपुट निकलता है इट इज़ मोर प्रपोर्शनेट ठीक है इसके रीजन्स क्या होते हैं फर्स्ट रीजन इज इनडिविजिबल होती है इंडिविजिबिलिटी होती है फैक्टर्स के बीच में सेकेंड इज डिविजन ऑफ लेबर होती है जिसकी वजह से स्पेशलाइजेशन हो जाती है थर्ड इज डिमेंशनल इकोनॉमिक्स ठीक है सो दैट इज देयर सेकेंड इज डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल या डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल वो ऐसी सिचुएशन होती है जब जहाँ पे सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं बट आउटपुट इंक्रीज करता है स्मॉल रेट से मतलब जितना इनपुट डाला आउटपुट उससे कम रेट पे निकलेगा दैट इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल लेस देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज होता है कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल यही चीज़ है कि इनपुट जितने से एक सर्टन परसेंटेज से बढ़ाया तो आउटपुट जो है वो सेम परसेंटेज से बढ़ेगा सो दैट इज़ कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल ठीक है और इसको इस केस में जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो होमोजीनियस होता है डिग्री वन ठीक है सो द डायग्राम इज शोइंग बेसिकली इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल एंड कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल अगर ए से बी की बात करते हैं तो इनपुट के यूनिट्स जो कैपिटल के डाले हैं दैट इज इनपुट के अगर यूनिट्स टू माइनस वन इज वन तो आउटपुट जो है वो ज़्यादा निकल रहा है थ्री में से अगर आप वन सब करोगे तो टू यूनिट का इनपुट एक यूनिट का डाला था आउटपुट दो यूनिट का निकल रहा है सो दैट इज़ वाई जो ए टू बी की मूवमेंट है दैट इज़ टॉकिंग अबाउट इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल ठीक है सो दैट इज़ देयर एंड इफ यू टॉक अबाउट स्टेज टू जिसमें बी से सी में मूवमेंट हो रही है सो उसके अंदर अगर हमने इनपुट दो का डाला है ठीक है तो प्रपोर्शनेट इंक्रीज ही हो रहा है ट्वाइस जितना इनपुट डाला है उतना आउटपुट इंक्रीज कर रहा है सो दैट इज कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल थर्ड टॉक्स अबाउट डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मतलब जितना इनपुट डाला है उससे कम का आउटपुट इंक्रीज हो रहा है सो दैट इज डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कि मतलब हमने इनपुट कितना डाला एट माइनस अगर हम एट में से फोर को सब करते हैं तो दैट इज इनपुट मैंने चार यूनिट का डाला बट मेरा आउटपुट जो है वो कितने से बड़ा वो कम uh, से बड़ा प्रपोर्शनेट इंक्रीज नहीं हो एट माइनस सिक्स इज टू तो डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल आने लगता है सो दैट इज डेट डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल आता है सो सेम थिंग इज रिटर्न हेयर एंड इसमें क्या होता है इसके अंदर ये चीज़ नोट करने की है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्या होता है इट इज़ बिकॉज ऑफ इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब फॉर्म ने अपने मैनेजमेंट या ऑपरेशन को बहुत अच्छा कर लिया तो उसकी वजह से इंक्रीजिंग रिटर्न आ रहे हैं तो इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल आते हैं और डिमिनिशिंग अगर रिटर्न टू स्केल है दैट कैन बी ड्यू टू इंटरनल डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल की मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है सो so, नथिंग उसकी वजह से इंक्रीज नहीं हो रहा तो इंक्रीजिंग इन एफिशेंसीज या ऑपरेशन जो हैं वो बेकार हैं सो ड्यू टू विज डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल आने लग जाते हैं सिमिलरली अगर इंटरनल इकोनॉमीज और स्केल और डिस इकोनॉमीज और स्केल बैलेंस होते हैं तो उस केस में ऑपरेशन जो हैं 
उस केस में हमारे दे एग्जिबिट कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल ठीक है नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफ्रेंसिएशन बिटवीन इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल अराइज होता है विद इन अ फॉर्म फॉर्म के अंदर होता है एक्सटर्नल इकोनॉमीज फॉर्म के बाहर होता है सो इंटरनल इकोनॉमीज इज बेसिकली अगर हमने इम्प्रूवमेंट कर दी इंटरनल फैक्टर्स की जैसे लेबर को और एफिशेंट बनाने के लिए कुछ ना कुछ वो कर दिया मैनेजमेंट को और इम्प्रूवमेंट कर दी सो दैट इज इम्प्रूवमेंट एक इंटरनल फैक्टर की वजह से जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको कोई ना कोई ट्रेनिंग दे दी सो दैट इज़ इंटरनल इकोनॉमीज उसके एक्सटर्नल इकोनॉमीज जो कि इम्प्रूवमेंट हो रही है एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो हम ले आए जिससे एक्सटर्नल uh, इकोनॉमीज हो गए या अगर कोई फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुई एक uh, एक एरिया के अंदर तो अकॉर्डिंगली बाहर जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो जनरेट हो गई या बाहर कोई ऐसी फैक्ट्री के बाहर ऐसी शॉप्स हैं जिनकी सेल्स बढ़ने लग गई सो दैट इज़ आउटसाइड जो फॉर्म के बाहर जो होते हैं दैट इज़ एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल अराइज होता है ड्यू टू स्पेसिफिक एफर्ट ऑफ वन फॉर्म एक फॉर्म जब एक पर्टिकुलर एफर्ट करती है उसकी वजह से इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है एक्सटर्नल इकोनॉमीज जो है दैट अराइज ड्यू टू कलेक्टिव एफर्ट इंडस्ट्री के कलेक्टिव एफर्ट्स की वजह से होता है सो अगर इंटरनल इकोनॉमीज की बात करें सो इन दैट केस इट इज़ पर्टिकुलर टू अ फॉर्म और इंजॉय कर जाते हैं सिर्फ एक फॉर्म जो है उसे इंजॉय करती है एक्सटर्नल इकोनॉमीज जनरल होता है कॉमन होता है और इंजॉय कर जाता है सारी फॉर्म्स जो है इंजॉय करती है इंटरनल इकोनॉमीज अराइज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन स्केल ऑफ प्रोडक्शन स्केल ऑफ प्रोडक्शन अगर इंक्रीज हो जाती है तो उसकी वजह से इंटरनल इकोनॉमीज होता है फिफ्थ सेस की अगर हम एक्सटर्नल इकोनॉमीज की बात करते हैं तो इट बेसिकली अराइज जब सारी डिवेलपमेंट होती है एक्सपेंशन होती है पूरी इंडस्ट्री की या रीजन की दैट इज एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल इंटरनल इकोनॉमीज जो है वो डिपेंड करते हैं साइज ऑफ फॉर्म के ऊपर एक्सटर्नल इकोनॉमी जो है वो डिपेंड करते हैं साइज ऑफ द इंडस्ट्री के ऊपर इंटरनल इकोनॉमीज जो है वो इफेक्टिवली एक मैनेजमेंट जो है फॉर्म की वो कंट्रोल करती है बट ये कंट्रोल से बाहर होता है अगर एक्सटर्नल इकोनॉमीज की बात करें इट इज़ बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द फॉर्म फॉर्म की मैनेजमेंट की बाहर अगर कोई चीज़ हो रही है दैट इज़ एक्सटर्नल इकोनॉमीज और स्किल उनके कंट्रोल में नहीं होता एंड इंटरनल इकोनॉमीज को हम बिजनेस सीक्रेट्स ऑफ फॉर्म भी बोलते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमीज जो है वो ओपन सीक्रेट्स ऑफ फॉर्म होता है ठीक है आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल इसकी और विल बी टॉकिंग अबाउट आइजोकॉन्स एंड द प्रोडक्शन का प्रोड्यूसर का इक्वलेब्रियम कहाँ होता है स्टेट यून फॉर दैट एज वेल थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय